Российская пресса с неуклонной цикличностью представляет позицию своего правительства о том, что западные санкции на Россию не действуют, причем совсем, и что от этих самых санкций страдают лишь инициаторы. Это происходит всегда после введения санкций, ну или их анонса, и сопровождается выводом о том, что Москва только выиграет от введенных рестрикций, поскольку просто будет сама производить все то, что запретили для ввоза в Россию, или что аресты счетов ЮР и физлиц их вообще не волнуют. А потому Путин будет делать то, что хотел, без оглядки на все последствия. Но в итоге оказывается, что практически все, что Москва может в ответ сделать, это остановить поставки нефти и газа. Больше ничего критичного или полезного для цивилизованного мира она не может поставлять. Это косвенно подтверждается множеством фактов. Например, то, что сами российские СМИ говорят о том, что закрытие доступа к технологиям заставит их искать решение в Китае. А тот, понимая положение России, умело пользуется ситуацией и предоставляет что-то не лучшего качества и далеко уже не первой свежести. Ну а кроме того, сама Москва понимает, что игра с газовым вентилем, например, в среднесрочной перспективе, приведет к потере как минимум части рынка сбыта. Это становится все более очевидным по мере окончания зимы. И тем не менее, буквально вчера произошло событие, которое уже прямо проявляет действенность санкций и невыносимое желание Москвы как-то из них выпутаться без выполнения требований, которыми они эти санкции обусловлены. Случилось это в рамках Совета безопасности ООН. По регламенту председательство заседаний по очереди переходит к членам Совета безопасности ООН, и в этот раз председательствовала Россия. В круг полномочий председательствующей стороны, в частности, входит определение темы заседания. И в данном случае председателем заседания был заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский. И вот самой актуальнейшей темой которую Россия считает достойной для обсуждения в рамках Совбеза, явилась, конечно же, тема санкций. Причем Полянский рассказал о том, что санкции – это не рыночный механизм, и что они наносят огромнейший ущерб в отношении тех, на кого они наложены. Он назвал их брутальным инструментом, недостойным такой организации, как Организация Объединенных Наций. Понятно, что позицию России поддержал представитель КНР – поскольку обе эти страны находятся под санкциями, пусть и введенными не ООН. На эту подачу тут же ответила политический руководитель ООН Розмари Ди Карло, заявившая Совету о том, что существует 14 режимов санкций ООН. Например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене они поддерживают разрешение конфликтов. В Центральноафриканской республике, Конго и Сомали – они пресекают незаконную эксплуатацию природных ресурсов, которую финансируют вооруженные группы в Северной Корее. Они, эти санкции, нацелены на деятельность по распространению, и они сдерживают террористические угрозы ИГИЛ и Аль-Каиды. Кроме того, для тех, кто в танке, она пояснила, что санкции ООН больше не являются тупым инструментом, которым они когда-то были. По ее словам, с 90-х годов они претерпели изменения, чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия именно для гражданского населения и третьих стран. А Совет Безопасности разработал и предоставляет гуманитарные исключения в большинство из этих режимов санкций. Но с самого начала было понятно, что на самом деле вся эта пьеса была разыграна для того, чтобы аккуратно подвести к санкциям, которые направлены на Россию и Китай, который вписался под эту тему. Но, как завещал поручик Ржевский, с барышней нельзя вот прям сразу говорить о деле. Нужно сначала поговорить о погоде, музыке и только потом переходить к главному. Так поступил и российский представитель. Нет, он не рассказывал о хорошей погоде и что у него есть барабан, но по сути сделал именно этот маневр. Дмитрий Полянский, который председательствовал на встрече, сказал, что многие санкционные режимы мешают планам государственного строительства и экономического развития, указав на Центральноафриканскую республику и Судан, и назвав меры в отношении Гвинеи Бисау анахроничными. Совет Безопасности, по словам Полянского, должен уделять больше внимания тому, что думают власти государств, находящихся под санкциями, и быть более реалистичным в установлении ориентиров для их отмены, чтобы убедиться, что они не превратятся в невыполнимую миссию. 
И вот, как видно, в этой подводочке тоже было не все о музыке, поскольку названия этих стран удивительным образом совпадают с местами, где оперирует ЧВК «Вагнер». И вот такие примеры еще раз показывают истинные намерения Москвы в Африке. Это несмотря на то, что вчера Путин сделал Макрону золотой дождик, рассказывая о том, что его страна никоим образом не вмешивается во внутренние дела Мали, бывшей колонии Франции, где очень долго находились французские войска, ушедшие после захода туда Вагнера. И тем не менее, это все же была подводочка к главной теме. Получив отпор в виде предметной аргументации послов США и Великобритании, которые на примерах показали необходимость и действенность этих санкций, Полянский перешел к теме, из-за которой все, собственно, и затевалось. Он заявил о том, что особый вред приносят санкции, введенные за пределами ООН, то есть США и Евросоюзом. В итоге он заявил о том, что только санкции ООН являются законными, и что более широкое использование односторонних санкций подрывает нормы и институты международного права. И особенно его тревожат вторичные санкции, которые налагаются на тех, кто игнорирует исходные, ну, например, в отношении КНДР или Сирии, где Москва тоже встряла по самую макушку. И вот тут все сразу стало на свои места. Ведь на России лежит несколько слоев санкций, не одобренных ООН, а часть из них как раз носит вторичный характер. Если бы это было на пользу России, и Москву это ну, не беспокоило никоим образом, то и самой такой темы не возникло бы априори. То, что для внутреннего употребления Кремль рассказывает одни сказки, а на самом деле вот оно как происходит, это уже всем понятно. Эту пикировку закончили оппоненты, в частности, представитель США Линда Томас Гринфилд. Она заявила о том, что санкции, вводимые вне резолюции ООН, обусловлены всего одной причиной, которая находится в этом зале, а именно обструкцией отдельных стран, злоупотребляющих правом вето. Если бы не их безответственная и опасная политика, проводимая на протяжении нескольких десятков лет, то и режим санкций не был бы таким, каким он стал в настоящее время. Удивительно, но заместитель посла Франции в ООН Натали Бродхерст заявила, что санкции Евросоюза соответствуют международному праву и не препятствуют гуманитарной деятельности. Таким образом, Франция неожиданно поддержала позицию США и Великобритании. Но тут важен сам факт этой темы, которую Москва подняла по собственной инициативе и показала, насколько болезненными являются для нее рестрикции прямо сейчас, а тем более в свете анонсированных крайне тяжелых санкций. Ну а дома путинцы могут рассказывать, что будут жить в землянках и есть 250 грамм хлеба в день. Но никогда не прогнуться.